শুনছেন বাংলা অডিও স্টোরি স্টেশন বাচিক যেখানে আপনারা শুনতে পাবেন রোমাঞ্চ ভয় প্রেমে ভরা নানান অডিও স্টোরিজ শুনতে থাকুন বাচিক বাচিক নমস্কার আজ শুনবেন সিজার বাগজির লেখা পেগ প্রোফাইল গল্পটি নেওয়া হয়েছে আরও আনন্দ থেকে গল্প সাজেশন ও নাট্য রূপান্তরে ঝিমি সরকার গল্প পাঠে দেবাঞ্জ দেবাদিত্যের ভূমিকায় দেবজ্যোতি দেবাদিত্যের মায়ের ভূমিকায় সোমা দেবী সুদর্শনার ভূমিকায় সংযুক্তা চয়নের ভূমিকায় রি অন্যান্য চরিত্রে দেবাঞ্জন ও শুভেন্দু পর্ব পরিচালনা নির্দেশনা ধ্বনি পরিকল্পনা আবহ সঙ্গীত ও স্পেশাল এফেক্টসে দেবাঞ্জ শুরু হচ্ছে আজকের গল্প ফেক প্রোফাইল বিশেষ সতর্ক বার্তা গল্পে বর্ণিত সমস্ত দৃশ্য ও চরিত্র কাল্পনিক ও নিছ কাকতালীয় টিম আমরা সবাই ও বাঁচি কোনোভাবেই কোনো প্রকার হিংস্রতার সমর্থন করে না ধন্যবাদ সুদর্শনা সেন আজ তোমাকে হাতে নাতে ধরবই অনেক দিন ফেক প্রোফাইলের আড়ালে খেলেছ আর নয় এবার তোমার হদিস পেজ পালিয়ে যাবে কোথায় ঘটনাটা একদিক থেকে আহামরি নয় আবার একেবারে আহামরি নয়ও বলা যাবে না ঘটনার সূত্রপাত মাস তিনেক আগে সাধারণত রাতের দিকে ফেসবুকে বসে দেবাদিত্য বন্ধুদের সঙ্গে টুকটাক চ্যাট করে নতুন কিছু পোস্ট করে আবার বন্ধুদের মধ্যে কারা কি পোস্ট দিয়েছে সেটাও দেখে সেদিনও রাতে বসে দেবাদিত্য ফেসবুকে চ্যাট করছিল সুপর্ণর সঙ্গে সুপর্ণরা শিকাগোয় একটা বাংলা স্কুল চালাচ্ছে সেই সব নিয়েই কথা হচ্ছিল দেবাদিত্যের সাথে হঠাৎ টুং করে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এলো এমন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট প্রচুর আসে কিছু ভুলভাল কিছু আবার বেশ ভালো দেবাদিত্য প্রোফাইলে ঢুকে মন দিয়ে দেখে তবে কোনো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে এই রিকোয়েস্ট আসার পর দেবাদিত্য যথারীতি প্রথমে নামটা দেখল সুদর্শনা সে তারপর ওর চোখ গেল মেয়েটার প্রোফাইল পিকচারের দিকে এবং সেই ছবি দেখে চমকে উঠল দেবাদিত্য আরে এ তো দেখছি ডাক সাইটে সুন্দরী চ্যাট করা থামিয়ে দেবাদিত্য ঢুকল সুদর্শনার প্রোফাইলের অ্যাবাউট সেকশনে সেখানে লেখা আচ্ছা মালদহে বাড়ি ইংরেজিতে অনার্স পড়ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং ফটো সেকশনটা একবার দেখতে হচ্ছে ওরে বাবা এ তো দেখছি নৈনিতালের কাছে মুক্তেশ্বর পাহাড়ের কিনারায় তোলা এটা আবার মুম্বাইয়ের জহু বীজ আহ ঢং দেখেছ চিংড়ি মাছের সামনে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে কিন্তু সুদর্শনার হাসিটা বেশ সুন্দর ফিনফিনে পোশাকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে না রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট না করে দেখছি থাকা যাবে না দেবাদিত্য বন্ধুত্ব গ্রহণের মিনিট খানেক পরেই এলো সুদর্শনার প্রথম মেসেজ ওরে বাবা রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই হাই আমি সুদর্শনা কেমন আছো ভালো তুমি জবাব লিখল দেবাদিত্য আমি সব সময় ভালো থাকি সুদর্শনা সেই নিরীহ আলাপচারিতা দিন সাতেকের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেল দেবাদিত্য জানালো নিজের পরিচয় জানালো ও কি খেতে ভালোবাসে কোথায় ঘুরতে যায় প্রিয় কবি কারা এমনকি ওর যে কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই সেটাও অন্যদিকে সুদর্শনাও জানালো নিজের সব পছন্দ হ্যাঁ সেই সঙ্গে মেটা এটাও বলল ওরও কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই ধাপে ধাপে যেমন এগোনোর তেমনই সব এগোচ্ছিল প্রতি রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ফেসবুক যেন দেবাদিত্যকে হাত ছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করল রোজ নানা গল্প নানা ধরনের ক্রমশ নিজেদের ব্যক্তিগত কথাও শুরু হল সুদর্শনা যেমন জানালো ওর বাবা খুব রাগী 
কথায় কথায় দপ করে জ্বলে ওঠেন মা আবার নিরীহ দেবাদিত্য বলল ওর দাদা বিয়ের পর কেমন পাল্টে গিয়েছে বৌদির প্ররোচনায় নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে বাগুই হাটিতে সামনের মাসে সেখানেই শিফট করবে সব ঠিকঠাক চলছিল গোলমাল শুরু হলো ঠিক ন দিন আগে দিনটা ভালো করে মনে আছে দেবাদিত্যের কারণ সেদিন মালদহ থেকে ছোট মেসমশাই এসেছিলেন সারা সন্ধে আড্ডা দেওয়ার পর তিনি খেতে বসে প্রস্তাব দিলেন দেবু তা বাবা তোর দিকের চাপ কেমন জানোই তো পিএইচডি করছি চাপ তো একটু থাকবেই ও তবু তেমন হলে চল এক সপ্তাহ মালদহ ঘুরে আসবি আমি তো পরশু যাব যাবি আমার সঙ্গে ওখানে আদিনা মসজিদ ফিরোজ মিনার থেকে শুরু করে অনেক কিছু দেখার ওর বাবাকে তো এতদিন ধরে বললাম যাব যাব করে যাচ্ছে না তুই বরং চল বুঝলি চল আচ্ছা মালদহ গেলে তো সুদর্শনার সঙ্গে দেখা করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে এ তো দেখছি মেঘনা চাইতেই চল কি দেবু যাবে মালদাহ যাকে আমি রবিবার বাজারে পাঠাতে পারি না সে যাবে অদ্দূর ছেলেটা দিন দিন কুড়ে হয়ে যাচ্ছে অন্য সময় হলে দেবাদিত্য ফুঁসে উঠত প্রবল প্রতিবাদ করত কিন্তু তখনও ভাবছিল সুদর্শনার কথা তোমরা মালদহের কোথায় থাকো পিরোজপুর সেখান থেকে সিঙ্গাতলা কত দূর খানিকটা কেন আমি সামনের সপ্তাহে যাচ্ছি তখন দেখা করব তোমার সঙ্গে মালদহে আসছো কোনো কাজে না না কাজে নয় সিঙ্গাতলায় আমার মাসির বাড়ি ঘুরতেই যাব সুদর্শনা যেন একটু হোঁচট খেল দেবাদিত্য অস্থির ভাবে লিখল কি হল মন খারাপ কেন তুমি এমন সময় আসছো যখন আমি থাকব না কোথায় যাবে শিলিগুড়ি তোমার মোবাইল নম্বর পাওয়া যাবে অনেকদিনও ভেবেছে সুদর্শনার কাছে মোবাইল নম্বর চাইবে প্রতিদিন যখন এত কথা হচ্ছে তখন মোবাইল নম্বর চাওয়া তো অপরাধ নয় তবু চাইতে পারেন কোথায় যেন আটকেছে মালদহ প্রসঙ্গে ও সেই নম্বর চেয়ে বসল কিন্তু সুদর্শনার সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল এবার খটকা লাগল দেবাদিত্যের আচ্ছা এটা কোনো ফেক প্রোফাইল নয় তো হয়তো সুদর্শনার নাম দিয়ে কোনো ছেলে কাণ্ডটা করছে হয়তো আমার হামলে পড়া দেখে ওপাশে বসে খিক খিক করে হাসছে দেবাদিত্য এসব ভাবতে ভাবতে আরও এক ধাপ এগিয়ে লিখল তবু পিরোজপুর গেলে তোমার বাড়ি চিনে আসা যাবে ওপাশে সুদর্শনা চুপ কোনো জবাব নেই দেবাদিত্যের রোগ চেপে গেল ও আবার লিখল কিছু বলছ না কেন অনেকক্ষণ কোনো উত্তর এলো না দেবাদিত্য যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন সুদর্শনার কথা ভেসে উঠল স্ক্রিনে আমি চাই না তুমি আমাদের পাড়াই এসো আমি যদি থাকতাম তাহলে না হয় একটা ব্যাপার ছিল আমি থাকব না তুমি একা একা আসবে এসে নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করবে মালদহ তো আর কলকাতা শহর নয় আমাদের অনেক দিক বাঁচিয়ে চলতে হয় এলাকায় ঢিঢি পড়ে যাবে মালদহ না গেলেও দেবাদিত্য জানে জায়গাটা মোটেও তেমন নয় যেমন সুদর্শনা বলছে তাই ও ভাবতে থাকল জবাবে কি লিখবে এমন সময় সুদর্শনা ফের লিখল এরপর আমি থাকা কালীন এসো তখন দেখা হবে মুখোমুখি কথা হবে আমারও খুব ইচ্ছে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করার এত কথা হয় মাঝে মাঝে ভাবি তোমার সঙ্গে আমার মনের এত মিল তুমি এমন মজার মজার কথা লেখো সামনাসামনি না জানি তুমি কত ইন্টারেস্টিং হবে আপাতভাবে কোনো গোলমাল নেই তবু দেবাদিত্য গোলমালের গন্ধ পেল ছোট মেসে মশাইয়ের সঙ্গে মালদহ গেলে হয় তখন না হয় সুদর্শনাকে না জানিয়ে ঘুরে আসা যাবে ফিরোজপুরে 
ছোট মাসির ছেলের কুটি তো এখন ফার্স্ট ইয়ার ওকে বললে নিশ্চয়ই সুদর্শনার খোঁজ জোগাড় করে দেবে অবশ্য তার জন্য মালদহে যাওয়ার কি দরকার এখনই তো কুট্টিকে ফোন করে সবটা জানালে হয় কাল সকাল বা দুপুরের মধ্যে খবর চলে আসবে কিন্তু সমস্যা একটা জায়গা যদি দেখা যায় আমার আশঙ্কা সত্যি কুট্টি গিয়ে জানতে পারল ওখানে সুদর্শনা নামে কোনো মেয়ে থাকেই না তখন আবার আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু না হয় অবশ্য কুট্টি হয়তো আমার সামনে হাসবে না তবে আড়ালে তো হাসতেই পারে হয়তো ছোট মাসি কিংবা মেসমশাইকেও জানাবে ছোট মেসমশাই হাসতে হাসতে বলবেন ও পাহা সেই জন্য দেবু একেবারে মাল দহ আসতে রাজি হচ্ছিল সুন্দরীর ছবি দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছে ছোকরার ভাবেনি ওটা জামাই ঠকানো প্রোফাইল সেই চিন্তা মাথায় আসতেই দেবাদিত্য মালদহ যাওয়ার পরিকল্পনা খারিজ করল এমনকি কুট্টিকেও কিছু জানালো না অদ্ভুত ব্যাপার সেই রাতের পর থেকে সুদর্শনও একেবারে ঠান্ডা দেবাদিত্য অনেক কথা বললে এক আধরা উত্তর দিচ্ছে খারাপ লাগছে ওর এমনটা একেবারেই ভাবেনি কিন্তু কি করা যাবে ফেসবুকে এমন অনেক কিছুই হয় অনেকের সঙ্গে এতদিন এই সব গল্প শুনেছে এবার প্রমাণ পেল তবু মন খারাপ কাটল না দেবাদিত্যে মেসেজ বক্সে লেখা সুদর্শনার পুরনো চ্যাটগুলো মন দিয়ে পড়তে থাকে দেবাদিত্য মেয়েটা কত খুঁটি নাটি বিবরণ লিখতে পারে কি চমৎকার মনের কথা লিখতে পারে সবই কি মিথ্যে ওপাশে বসে একটা ছেলে এসব লিখে চলেছে হঠাৎ অন্য চিন্তা মাথায় এলো ছেলেই যে হবে তার কি মানে হয়তো কোনো বয়স্ক মহিলা সেই এটা করছে আড়াল থেকে অথবা কোনো গৃহবধূ স্বামীর সঙ্গে বোধ হয় সম্পর্কটা ভালো নয় তাই ফেক প্রোফাইল খুলে এসব কাণ্ড করে চলেছে তার মনে যে কি আছে ওপর থেকে কি আন্দাজ করা যায় আচ্ছা যদি তাই হবে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের এত ওয়েব সিরিজ নিয়ে যেসব গল্প সর্প করেছি সেসব তো বয়স্ক মহিলার পছন্দ করার কথা নয় এবং সুদর্শনা ওয়েব সিরিজ শুধু দেখেই না অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে এত কিছু জানে যা আমিও জানি না তাহলে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা আর নিজের মধ্যে ও চেপে রাখতে পারল না বলল ওর কাছের বন্ধু চয়নকে সেদিন দুজন আড্ডা মারছিল যাদবপুর কফি হাউসে চয়নকে বলার পিছনে আরও একটা কারণ ছিল চয়ন খুব টেক স্যাভি এমন অনেক কিছু ও পারে যা দেবাদিত্যের আয়ত্তের বাইরে চয়ন সব শুনল বলল তুই যা বলছিস তাতে মনে হচ্ছে ফেক প্রোফাইল আচ্ছা ভাই আড়ালে কে আছে ধরতে পারবি এক্ষুনি বলা মুশকিল আগে দেখতে হবে এখন না না এখন নয় কাল সন্ধেবেলা আমার বাড়ি চলে আসিস রাজি হল দেবাদিত্য পরদিন সন্ধে সন্ধে বৈষ্ণব ঘাটায় চয়নের বাড়িতে চলে গেল চয়ন তৈরিই ছিল দেবাদিত্য যেতেই কম্পিউটার অন করে বলল নে ভাই তোর ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা খোল দেবাদিত্য ওয়ান টু থ্রি পাসওয়ার্ড এই নে এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চয়ন দেখতে থাকল সুদর্শনার প্রোফাইল দেবাদিত্য বলল লাভ নেই ভাই আমি ঘেটেছি অনেকবার তেমন কিছু নেই যা দিয়ে মেয়েটাকে ধরা যায় চয়ন কোনো জবাব দিল না অ্যাবাউট মন দিয়ে দেখার পর ও ঢুকল ফটো গ্যালারিতে সেখানে প্রচুর ছবি বাবা এ তো দেখছি মেয়েদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করে মেয়েদের অধিকার শিক্ষা বঞ্চনা নির্যাতন অ্যাসিড হামলা থেকে আবার ধর্ষণ ভেরি ইন্টারেস্টিং দেবাদিত্য ছবিগুলো আগেও দেখেছে সব নয় কিছু কিছু তবে চয়ন প্রতিটা ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল এমনকি নিচের মন্তব্যগুলো দেবাদিত্যের ক্লান্ত লাগছিল এখানে আসার পর ঘন্টা দেড়েক পেরিয়ে গিয়েছে চয়ন দেখেই চলেছে এবং এখনও প্রায় শখানেক ছবি দেখা বাকি হঠাৎ চয়ন একটা ছবি দেখিয়ে বলল দেবু জায়গাটা চিনতে পারছিস হাই চেপে দেবাদিত্য তাকালো ছবিটার দিকে প্রথমে চিনতে পারল না তারপর চিনতে পারল বলল হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্ব রাইট এবার এটা দেখ দেবাদিত্য ফের দেখল আরেকটা ছবি 
শাড়ির দোকানের সামনে সুদর্শনা দাঁড়িয়ে দোকানের ঠিকানা দেখা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর চয়ন বলল মেয়েটা জামা কাপড় দেখ আহামরি নয় তার মানে কাছাকাছিই থাকে এই চয়ন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তুই খুটিয়ে দেখিস নি তাহলে দেখতে পেতিস যে সমস্ত ছেলেরা ওই সব পোস্টে কমেন্ট করেছে বেশিরভাগ ওই দিককার দক্ষিণেশ্বর বালি সোদপুর তাদের মধ্যে একজন আবার আমার চেনা কে রে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের কেউ আরে সুরজিৎ আমার গার্লফ্রেন্ড মনীষার বন্ধু ওদিকেই থাকে বলিস কি ভাই দেবাদিত্য সোজা হয়ে বসল তাহলে একবার সুরজিৎকে ফোন কর না ভাই আরে না না অত সহজ নয় মনীষা একটু কি বলে সন্দেহবাতিক টাইপ আমার প্রতি একটা মেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল আমার কোনো দোষ ছিল না সে মনীষা জানতে পারার পর হেব্বি হুজ্জুদি করেছিল দেবাদিত্য কিছু বলল না ও জানি চয়ন রেখে ঢেকে বলছে আ সালাম মেয়ে দেখলেই ফ্ল্যাট করে আবার মনীষাকে বলছে সন্দেহবাতিক ভাই তাহলে প্রশ্ন করল দেবাদিত্য চয়ন বলল আমি সুরজিৎকে বলে হালকা ট্রাই নিতে পারি তবে বেশি গভীরে ঢুকতে পারবো না চাপ আছে ও তাই বলো দেবাদিত্য বাধ্য হয়ে বলল চয়ন সুরজিৎকে ফোন করে ফোনটা লাউড স্পিকারে দিল ও পাশে ফোন ধরতে বলল হ্যালো সুরজিৎ হ্যাঁ বল সুদর্শনা সেন বলে কাউকে চিনিস ঠিকানাটা আমার লাগত সুদর্শনার তো সুদর্শনা কেউ চাই এই মনীষা জানে তুই যা ভাবছিস তা নয় ও তাই বুঝি তা আমি কি ভাবছি তা তুমি জানলে কি করে চাদু সুদর্শনা কিন্তু ওরে বাবা আমার এক বন্ধুর জন্য লাগবে সেটাও কি মনীষা জানে তুই ঠিকানাটা দিবি কিনা বল আহা দেব না কেন বালির রবীন্দ্রভবন চিনিস তার উল্টো দিকের হলুদ বাড়ি একটু পুরনো সেকালের বাড়ি তবে সুরজিৎকে আর কিছু বলতে না দিয়ে লাইন কাটলো চয়ন দেবাদিত্যকে বলল দেখলি তো আমার অসুবিধে বাকিটা তোকে খুঁজে নিতে হবে আমি আর কিছু করতে পারব না সুরজিৎ পাল্টে ফোন করলেও আমি ধরছি না বিপদ আছে তুই যাবি তো আমার সঙ্গে বালি অনেক দূরের রাস্তা আমি কখনো যাইনি ভাই পাগল লাগি খেপেছিস চয়ন এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যেন ঘরে কেউটে সাপ ঢুকেছে দেবাদিত্য হাঁ করে তাকিয়ে থাকল চয়নের দিকে ও ভেবে পেল না কার কপাল বেশি খারাপ মনীষা না চয়নের দেবাদিত্য বুঝল যা করার ওকেই করতে হবে চয়ন কি পাশে পাওয়া যাবে না তার পরের দিন বুধবার দুপুর দুপুর দেবাদিত্য বেরিয়ে পড়ল মেট্রোয় করে দক্ষিণেশ্বর সেখান থেকে অটোয় চেপে বালি রবীন্দ্র ভবন অটো থেকে নেমে চার পাশ তাকালো দেবাদিত্য জায়গাটা জিটি রোডের পাশে একধারে বালি থানার রাস্তা উল্টো দিকে যে রাস্তা সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গিয়েছে তার বাঁ হাতে রবীন্দ্র ভবন আজ কোনো অনুষ্ঠান নেই তাই চারপাশ একটু ফাঁকা ফাঁকা রবীন্দ্র ভবনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ও ঘড়ি দেখল সাড়ে তিনটে বিকেল হয়ে এসেছে নিজেকে প্রস্তুত করল দেবাদিত্য কোথায় মালদহ আর কোথায় বালি ভাবতেও অবাক লাগছে মেটা যে খেলুড়ে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু বড় বোকা খেলুড়ে সুদর্শনা তুমি ভাবতেও পারলে না যে তুমি এভাবে ধরা পড়বে কিংবা সোজা এসে হাজির হব তোমার বাড়িতে সেই ভাবনা থেকে আরেকটা ভাবনা ওর মাথায় এলো চলে তো এলাম হঠাৎ গিয়ে কি বলবো আমাকে চিনতে যদি অস্বীকার করে সুন্দরী মেয়েদের নিশ্চয়ই প্রচুর ফ্যান থাকে এলাকায় কিংবা বাড়ির লোকজন তো থাকেই তারা এসে হাজির হলে কি হবে দেবাদিত্য নিজেকে গুছিয়ে নিল তেমন হলে সুরহিতের নাম বলে দেব বলবো ও আমার বন্ধু হয় ওর মুখেই সুদর্শনের নাম শুনে হাজির হয়েছে খানিক এগোতেই ডান পাশে হলুদ বাড়িটা দেখতে পেল দেবাদিত্য কাছে ছোট্ট শিব মন্দির বাড়ির সামনে গিয়ে দেবাদিত্যের মনে হল ও বাবা সুরচিত ফুল তো বলেনি বাড়ি তো বেশ পুরনো খানিক জায়গায় ভাঙা চোরা নোনা ধরেছে দেখছি কি অবস্থা বাড়িটা দেওয়ালের ইট বেরিয়ে কোনো বারান্দা টারান্দা নেই শুধু একটা দরজা ও নিচের কাঠটাও গেছে দেখছি 
দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু দম নিল দেবাদিত্য তারপর কড়া নাড়ল ওপাশ থেকে একটা মেয়ের গলা ভেসে এলো যাচ্ছি এ দেবাদিত্য কোনো জবাব দিল না ভিতর থেকে আবার হাঁকেল এ দেবাদিত্য কোনো উত্তর না দিয়ে ফের কড়া নাড়ল দরজার পাল্লা সরে একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো সেই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেবাদিত্য থমকে গেল ভয়ে দুপা পিছিয়ে এলো মেয়েটা ওকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছে দেবাদিত্যের সারা শরীর শিরশির করে উঠল কি কে তুমি আমার মাথাটা যেন কেমন ঘুরছে এমন বিভৎসতম মুখ কখনো দেখিনি চোখ না কিছুই নিজের জায়গায় নেই এমন মুখের দিকে আর তাকানো যায় না ভেতরে এসো নাও জলটা খেয়ে নাও এবার সুদর্শনা জানতে চাইল ঠিকানা পেলে কোথ থেকে দেবাদিত্য কিছু বলল না অবশেষে সুদর্শনাই বলল বলছি শোনো আমি তোমাকে এই জন্যই বারণ করেছিলাম ছোটবেলা থেকে আমার মডেল হওয়ার স্বপ্ন ছিল পড়াশুনোর সাথে সাথে মডেলিং করবার সুযোগও পেলাম মডেলিং সত্যি বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার সুযোগ হয়েছে সব ঠিকই চলছিল কিন্তু মাঝে মাঝে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার কয়েকটা গুন্ডা ছেলে প্রায়শই আমাকে বিরক্ত করত অনেকবার অনেক কিছুভাবে বারণ করা সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি বাধ্য হয়ে পুলিশে কমপ্লেন করি এরপরে উপদ্রব কমেই গেল ভাবলাম পুলিশ কমপ্লেনে কাজ দিয়েছে কিন্তু আমার সেই ভুল ধারণা ভেঙে গেল হঠাৎ সেদিন বাড়ি ফেরার পথে ওরা সবাই আমাকে ঘিরে ধরল তোমরা আবার পথ আটকালে কেন মামনি অনেক জ্বালিয়েছ আজ তোমায় ঝাড়ছি না মানে তোমাদের পুলিশের মার খেয়েও শিক্ষা হয়নি সরে যাও বলছি নয় তো আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব তাই নাকি দেখি দেখি তবে আজ তোমায় কে বাঁচায় হ্যাঁ ধর ধর ওকে ধর যেতে যদি হয় তবে তবে যাওয়ার আগে ওর সুন্দর রূপটা রূপটা ঘেটে দিয়েই যাব ধর 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 সেদিনের পর থেকে আমার স্বপ্ন আমার ভালোবাসা ওই আসে ঢামলায় ধুয়ে গেল দেবাদিত্য সব শুনল কিচ্ছু বলল না দেবাদিত্যের দম যেন আটকে আসছে ও যেন পালাতে চাইছে আমি আসছি সুদর্শন আর কিছুই বলল না দেবাদিত্য চলে যাওয়ার পর শুধু দরজাটা বন্ধ করে দিল রাতে ঘরে শুয়ে সুদর্শন আর প্রোফাইলে গিয়ে ও একবার দেখল পুরনো ছবিগুলো কত কথা লিখেছে সুদর্শনা এখন যেন সেই লেখার আড়ালে থাকা মেয়েটাকে চিনতে পারলাম এখন বুঝতেও পারছি ওই কথাগুলো নিছক কথা নয় আসলে আমাকে নিয়ে সুদর্শনার নানান স্বপ্ন বুনেছিল যে স্বপ্নেরা হয়তো কোনো দিন সত্যি হবে না কি অদ্ভুত সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটা আর এখন হাহ হঠাৎ নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল ওর যে ছেলেগুলো সুদর্শনার মুখে অ্যাসিড ছুড়েছিল আমি কি তাদের থেকে খুবই আলাদা যে মেয়ের ছবি দেখে প্রায় পাগল হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম বালিতে 
সেই মেয়ের রূপ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কেমন পালিয়ে এলাম এখন একবারও ভাবলাম না এই মেয়ের ম্যাসেঞ্জারের লেখা পড়তে পড়তে কতদিন মনে হয়েছে সুদর্শনার সঙ্গে আমার মনের কত্ত মিল দেবাদিত্যের মনে পড়ল বিকেলের আলোয় দেখা সেই মুখ রাতের অন্ধকারে বসে দেবাদিত্য যেন নিজেকে চিনল চিনতে পারার পর অনুভব করল সুদর্শনার চেহারার মতো ওর ভিতরটাও আসলে বিভৎস মোবাইল রেখে চুপ করে বসে থাকল দেবাদিত্য ভিতরে অদ্ভুত কষ্ট নিজের আসল চেহারা চিনতে পেরে তাকে সহ্য না করতে পারার কষ্ট সুদর্শনার জন্য কষ্ট এক সময় দেবাদিত্য আবার মোবাইল হাতে নিল সুদর্শনার প্রোফাইলে গেল মেসেজ বক্স খুলল সেখানে তখন সবুজ আলো জ্বলছে ধীরে ধীরে ও লিখল একদিন কি দেখা করা যায় দেবাদিত্য দেখল সুদর্শনা মেসেজ দেখেছে কোনো জবাব দিল না তাই আবার লিখল আমি ভুল করেছি সরি একবার দেখা করবে সুদর্শনা এবারও নিরুত্তর দেবাদিত্য আর নতুন কিছু লিখল না মেসেঞ্জার খুলে বসে থাকল সুদর্শনাকে যতটুকু চিনেছি তাতে ও রাগ করে থাকলেও রিপ্লাই দেবে দেবেই কারণ সুদর্শনার মতো মেয়েরা মুখ ঢাকতে পারে কিন্তু কখনো ফালটা অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে না শুনছিলেন সিজার বাগজির লেখা ফেক প্রোফাইল গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান গল্পটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক করুন এবং আপনার বন্ধু বান্ধব প্রিয়জনের সাথে গল্পটি শেয়ার করুন আর ওই ধরনের গল্প শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাজি ধন্যবাদ